আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব কে এন জে ইমিগ্রেশন এই ওয়েবসাইটটি এখন ইউজার হিসেবে কিভাবে ম্যানেজ করবে সেই জিনিসগুলো দেখব বেসিক্যালি ফারস্টে আমরা দেখব কিভাবে এখানে আমরা ব্লগ পোস্ট করতে পারি এই যে ব্লগ সেকশন আছে এই যে এই সেকশনটাতে কিভাবে ব্লগ লেখা যায় দেন আমরা দেখব এই যে ব্যানারটা কিভাবে চেঞ্জ করা যায় কারণ মাঝে মাঝে ব্যানার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হতে পারে অ্যান্ড দেন এই ইউনিভার্সিটি লিস্টগুলো কিভাবে আমরা আপডেট করতে পারি অ্যান্ড ফাইনালি আমরা এখানে কিভাবে আমাদের গুগলের বা ফেসবুকের যে রিভিউগুলো আছে এখানে কিভাবে আমরা নিয়ে আসতে পারি তো চলুন শুরু করা যাক আমি ফার্স্টে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে লগ ইন করে নিচ্ছি তো লগ ইন করার অ্যাক্সেসটা আপনার কাছে নিশ্চয়ই দেয়া আছে আপনি সেখান থেকে লগ ইন করতে পারবেন আমরা আমাদের ড্যাশবোর্ডে চলে আসলাম এখন আমরা কিভাবে ব্লগ পোস্ট করতে হয় সেটা দেখবো তো এখান থেকে পোস্ট অপশন আছে এখানে অল পোস্টের আন্ডারে গেলে আমরা অল পোস্ট দেখতে পারবো এখানে এই কয়েকটা পোস্ট রয়েছে অ্যান্ড আমরা যদি নতুন কোনো পোস্ট করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে অ্যাড নিউ ক্লিক করতে পারি অথবা এখান থেকে অ্যাড নিউ অথবা এই যে এখানে প্লাস চিহ্ন দিয়ে নিউ লেখা আছে এখানে আন্ডার যে পোস্ট অপশনটা আছে এখান থেকেও আমরা পোস্ট করতে পারবো নতুন কোন পোস্ট ব্লগ পোস্ট চলুন আমরা একটা ব্লগ পোস্ট নিয়ে আসি ধরুন আমরা এই সিআইসি নিউজের এই যে ব্লগ পোস্টটি রয়েছে সেটা আমরা কপি করে নিচ্ছি জাস্ট দেখানোর পারপাসে তো আমি এখান থেকে এই পিকচারটা সেভ করে নিচ্ছি এখানে যে টাইটেলটা আছে এটা আমরা কপি করে নিচ্ছি এই সেকশনটাতে অ্যাড টাইটেল সেকশনটাতে আমরা আমাদের শিরোনাম বা হেডলাইনটা দিব অ্যান্ড দেন এই সেকশনটাতে আমরা পুরো ব্লগ পোস্টটা লিখবো তো এখান থেকে আমি কপি করে নিচ্ছি কপি করার কারণে এখানে যে অ্যাডটা ছিল সেটা চলে আসছে সো আমি এটা রিমুভ করে দিচ্ছি জাস্ট সিলেক্ট করে ব্যাক স্পেস বা ডিলিট বাটন চাপ দিলে ডিলিট হয়ে যাবে এখানে কিছু হাইপার লিঙ্ক হয়ে আছে সেগুলো আমরা রিমুভ করে দিতে পারি সিলেক্ট করে জাস্ট রিমুভ করে দিলেই হবে হাইপার লিঙ্ক মূলত অন্যান্য ওয়েবসাইটে রিডেট করে নিয়ে যায় সো অন্যান্য ওয়েবসাইটের লিঙ্ক আমরা দিতে চাচ্ছি না দ্যাটস হোয়ে আমরা রিমুভ লিঙ্কটা ক্লিক করে হাইপার লিঙ্কগুলো রিমুভ করে দিচ্ছি আমাদের নিউজের কন্টেন্টগুলো দেওয়া শেষ এখন আমরা এখান থেকে একটা ফিচার্ড ইমেজ সিলেক্ট করব যে ফিচার্ড ইমেজটা আমরা ডাউনলোড করলাম সেট ফিচার ইমেজে ক্লিক করলে আমরা এখানে মিডিয়া লাইব্রেরি পেয়ে যাব মিডিয়া লাইব্রেরি হচ্ছে আমরা যত ইমেজ আমরা আপলোড করব সবগুলো এখানে গ্যালারি আকারে শো করবে আমাদের ফোনে যেরকম থাকে গ্যালারি সেম সেরকমই তো এখান থেকে আমরা আপলোড ফাইলসে ক্লিক করব আমরা নতুন ফাইল আপলোড করব সিলেক্ট ফাইলস দেন আমরা এখান থেকে পিকচারটা দেখিয়ে দিব এই যে পিকচারটা আমরা ডাউনলোড করেছিলাম এটা আপলোড করে দিচ্ছি এখন এই পিকচারটাতে আমরা সেট ফিচার ইমেজে ক্লিক করে দিচ্ছি
পিকচারটা চলে আসলো এখন আমরা এখান থেকে একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিব মূলত আমাদের এই নিউজটা বা এই ব্লগ পোস্টটা কোন ক্যাটাগরিতে যাচ্ছে এখান থেকে এখান থেকে অল ক্যাটাগরি সেন্টারে সবগুলো ক্যাটাগরি আমরা দেখতে পাবো সো এখান থেকে আমরা এখান থেকে আমরা স্টাডি ভিসা বা ওয়ার্ক পারমিট আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি এখান থেকে আপনার যে কন্টেন্টটা যে ক্যাটাগরির সাথে যায় সেটা আপনি সিলেক্ট করে দিবেন আপনি এখান থেকে মাল্টিপলে সিলেক্ট করতে পারবেন তো দেন আমরা এখানে আরেকটা সেটিংস মনে করেন আমরা যদি এই পোস্টের ভিতরে আমরা কোনো ইমেজ অ্যাড করতে চাই তো করা যায় সাপোজ আমি এই অপশানটাতে এর নিচে আমি একটা এন্টার দিলাম এবং এখানে আমি একটা ছবি অ্যাড করব অ্যাড মিডিয়াতে ক্লিক করব অ্যান্ড সেম আমরা আগের মতোই আপলোড ফাইসে ক্লিক করে একটা নতুন পিকচার আপলোড করে নিব সাপোজ আমি এই পিকচারটাই আপলোড করে নিলাম ইনসার্ট ইন্টু পোস্ট দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমাদের এখানে কিন্তু পিকচারটা চলে আসছে এখানে অনেক সময় পিকচারটা ঘোলা আসতে পারে সো যদি অনেক কোয়ালিটি খারাপ আসে সেক্ষেত্রে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনার এটা করবেন এটার উপরে ক্লিক করবেন দেন ইডিট এখান থেকে যে সাইজটা আছে মিডিয়াম করা এটাকে ফুল সাইজ করে দিবেন দেন আপডেট তাহলে এটা ফুল সাইজটা চলে আসবে ঠিক এই যে পিকচারের কোয়ালিটি খারাপ ছিল এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে এরকম আমরা চাইলে আরো পিকচার অ্যাড করতে পারবো জাস্ট এখানে যদি অ্যাড করতে চাই এখানে আমরা আবার অ্যাড মেরে ক্লিক করে একটা পিকচার নিয়ে আসতে পারবো আমরা গ্যালারি থেকেও নিয়ে আসতে পারবো এটার কোয়ালিটিও খারাপ আসছে সো এডিট গিয়ে আমরা ফুল সাইজ করে দিতে পারি দেখছেন খুব সুন্দরভাবে ক্লিয়ার হয়ে গেছে ছবিটা এই ছিল ব্লগ পোস্ট আমরা জাস্ট এখন এটা পাবলিশ বাটনে ক্লিক করলেই सबकिस्ट আপডেট বাটন বা পাবলিশ বাটন থাকবে সেখানে ক্লিক করতে পারি তাহলে আমাদের পোস্টটা পাবলিশ হয়ে যাবে আমি পাবলিশ করে দিয়েছি সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাবলিশ দেখাচ্ছে এবং আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যদি যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো এই যে এই অপশানটাতে কিন্তু ফার্স্টে চলে আসছে আমাদের নিউজটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা আমাদের নিউজের বা ব্লগ পোস্টের ভিতরে ঢুকতে পারবো দেখছেন খুব সুন্দরভাবে টাইটেলটা চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের ব্লগ পোস্টটা চলে আসছে খুব সুন্দরভাবে যে টাইটেল চলে আসছে এবং পিকচার ইমেজ আমরা যেটা দিয়েছিলাম ওপরে চলে আসছে আর ভিতরে যদি আমরা কোনো পিকচার দেই যেটা দিয়েছিলাম এটা চলে আসছে খুব সুন্দরভাবে সো এই হচ্ছে আমাদের ব্লগ পোস্ট করা সিস্টেমটা এখন আমরা চলে যাব আমাদের নেক্সট সেকশন সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যানার সেকশন আমাদের আমাদের হোম পেজে যে ব্যানারগুলো থাকে সেগুলো আমরা কিভাবে অ্যাড করতে পারি বা রিমুভ করতে পারি চেঞ্জ করতে পারি এই ব্যানারগুলো সো আমরা এখান থেকে ব্যানার অপশানে চলে যাই হচ্ছে স্লাইডার রেগুলেশন অপশানে চলে যাব আমরা স্লাইডার রেভুলেশন অপশনে চলে আসলাম এখান থেকে আমরা আমাদের ফার্স্টে ক্লোজ নিউজে ক্লিক করে দিই 
এখানে আমরা আমাদের স্লাইডার রেভলিউশনের যে স্লাইডারগুলো আছে সেটা আমরা খুঁজব সো আমাদের স্লাইডার মেবি সেকেন্ড পেজে আছে এই স্লাইডারটা আমাদের করা আছে এগুলো ডেমো স্লাইডার রয়েছে এগুলোতে আমরা যাব না আমরা এই স্লাইডারটা এডিট করব এখানে পেন্সিল বাটনে আমরা ক্লিক করছি এখানে আমরা জাস্ট এই পিকচারগুলো চেঞ্জ করে দিব সো এই যে এই অপশানটাতে চলে যাব আমরা এখানে আসার পর আমরা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড অপশানটা আছে এখান থেকে মিডিয়া লাইব্রেরি এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা অন্য একটা সিলেক্ট করে দিই তাহলেই হবে দেখা যাক চেঞ্জ হয় কি না দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে তো আমরা সুন্দর একটা পিকচার আপলোড করব এখন আমরা এখান থেকে মিডিয়া লাইব্রেরিতে ক্লিক করছি আপলোড ফাইলস সিলেক্ট ফাইলস আমরা এখান থেকে ফাইলটা ছিনিয়ে দেব আমরা অবশ্যই খুব বড় ছবি দিব না কারণ বেশি বড় সাইজের ছবি দিলে আমাদের ওই সেটি স্লো হয়ে যাবে তারপরও এটি ছয়শো পঞ্চাশ কেবিও কিন্তু অনেক আমাদেরকে ট্রাই করতে হবে একশো দেড়শো কেবির মধ্যে একটা ছবি রাখার জন্য ইনসার্ট ক্লিক করছি সাথে সাথে এটা আপডেট হয়ে যাবে আমি সেভে ক্লিক করে দিই দেখি সেভ হয় কি না দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু পিকচারটা ওয়েবসাইটে চলে আসছে খুব সুন্দর ভাবে এবং একটা অ্যানিমেশন হচ্ছে অটোমেটিক এটা খুবই সুন্দর এভাবে আপনারা কিন্তু এই যে পিকচারটা ফার্স্ট পিকচারটা চেঞ্জ করলেন সেম এভাবে আপনারা যদি সেকেন্ড পিকচারটা চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনাকে এই যে এখান থেকে স্লাইডস যে অপশানটা রয়েছে এটা আমরা ফার্স্ট স্লাইডটা চেঞ্জ করলাম সেকেন্ড স্লাইডটা হচ্ছে এই যে এরকম থার্ডটা এরকম তো এখান থেকে আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন দেন আপনি এই অপশানগুলো পেয়ে যাবেন সেটার অ্যান্ড আপনি যদি নতুন কোনো স্লাইড অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে অ্যাড স্লাইডসে ক্লিক করলেও চলবে অথবা আপনি এই স্লাইডগুলোকে যদি কপি করে দেন এখান থেকে তাহলে নতুন অ্যাড হয়ে যাবে অ্যানিমেশনের সাথে সাথে সো এভাবে আমরা করতে পারি তো স্লাইডের অপশানটা চলে গেল আমরা যে ব্যানার পিকচারগুলো অ্যাড করলাম সেটা অপশানটা চলে গেল এখন আমরা দেখবো এখান থেকে কীভাবে আমরা আমাদের এই ইউনিভার্সিটি যে লিস্টগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা আপডেট করতে পারি সো আপনি লগ ইন থাকা অবস্থায় এখান থেকে হোম পেজে যখন থাকবেন তখন ইডিট উইথ এলিমেন্টারি ক্লিক করবেন তাহলে আমরা এই হোম পেজটাকে পুরোটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবো এখান থেকে আমরা আমাদের পুরো ওয়েবসাইট এডিট করতে পারবো এখান থেকে ব্যানার ইড করা যাবে না বাট ব্যানারটা একদম ডিলিট করে দেওয়া যাবে ক্রস দিলে ব্যানার ডিলিট হয়ে যাবে সেটা আমরা করছি না এখানে এই লেখাগুলো আমরা এডিট করতে পারবো জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি একটু করে এই যে ইউ ট্রাস্টেড সোর্স এই লেখাটাও যদি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করতে চাই চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এই লেখাগুলো যেগুলো আছে সাপোজ এখান থেকে আপনি চাইলে এখানকার পিকচারটা চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে পিকচার এই যে এই পিকচারটা যদি চুজ ইমেজ ক্লিক করে নতুন পিকচার আপলোড করে দেন তাহলে এখানে পিকচার চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এখানে এই যে লেখাগুলো আছে এগুলো আপনি মডিফাই করতে পারবেন প্রত্যেকটা সেকশন এরকম যেখানে ক্লিক করবেন সেইটার ইডিট অপশানগুলো এখানে বাম পাশে ওপেন হয়ে যাবে সো বাকিগুলো একটু দেখিয়ে দিই এই যে এই লেখাগুলো এইগুলো আপনি চাইলে এডিট করতে পারবেন সাপোজ আমরা এখানে এই যে লেটেস্ট ইমিগ্রেশন নিউজ আছে এখান থেকে আমরা যদি এটাকে পোস্ট করে দিই সেটাও পসিবল দেখতে পাচ্ছেন এটা আপডেট হয়ে গেছে 
সো এটা আগেরটাই ভালো ছিল আমি আগেরটাই দিয়ে দেই নিউজটাই সুন্দর লেখা তো এই সেকশনে যে ব্লগ পোস্ট গুলো আছে এগুলো তো অটোমেটিক্যালি আসবে লেটেস্ট পোস্ট গুলো এন্ড দেন আমরা এখান থেকে এই পিকচার গুলো চেঞ্জ করব সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফারস্টে যেটা দেয়া আছে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো এখানে যদি আমরা পেন্সিল আইকনে ক্লিক করি এডিট আইকনটাতে তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পারবো আমাদের টাইটেল লেখার জায়গা এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি লেখার জায়গা আর ডিসক্রিপশন দেওয়ার প্রয়োজন নেই এখানে আমরা যে ক্লিক করলে ইমেজের ওপর ক্লিক করলে কোন ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা মানে ইউনিভার্সিটির লিঙ্কটা আমরা এখানে দিয়ে দিব হচ্ছে আমাদের যে পিকচারটা পিকচারটা এখান থেকে চুজ ইমেজে ক্লিক করে আমরা এখন পিকচার আপলোড করে দিতে পারবো আমাদের ইউনিভার্সিটির লোগো গুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন লোডিং হচ্ছে এখন আমার ইন্টারনেট স্পিডটা একটু স্লো তো এটা চেঞ্জ করা হয়ে গেলে আপনি জাস্ট আপডেট বাটনে ক্লিক করতে পারবেন আবার দেখা গেছে যে আপনি চাইলে এগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জও করতে পারবেন সাপোজ আমি এফ ডি ওটাকে এখানে নিয়ে চলে আসব এই এটাকে ধরে আমি জাস্ট ওপরে নিয়ে চলে আসলাম চলে আসলো আবার এফ ডি ওটাকে এখানে নিয়ে দিলাম বা এই যে সেন্ট ফার্মাস ইউনিভার্সিটিটাকে এখানে নিয়ে চলে আসলাম এবং কানাডা ওয়েস্টটাকে লাস্টে দিয়ে দিলাম এভাবে কিন্তু আমরা এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারি খুব সুন্দরভাবে খুবই ইজি তো এই অপশানটাও চলে গেল আমাদের অ্যান্ড এখন ফাইনালি আমরা আছি ক্লায়েন্ট সেকশনে ক্লায়েন্ট সেকশনে যখন আমরা ক্লিক করব মূলত রিভিউ সেকশন এখান থেকে আমরা আইটেম ওয়ান আইটেম ওয়ানটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে নাম দেওয়া আছে আসাদ বিন জামান এটা সো এখানে আমরা পিকচার আপলোড করতে পারবো একজনের এবং এখানে আমরা নাম দিয়ে দিব দেন আমরা এখান থেকে আইকন একটা সিলেক্ট করে দিব আইকন লাইব্রেরি থেকে আইকন লাইব্রেরিতে গেলে আমরা এখানে ফেসবুকের আইকন পাবো বা অল আইকনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে গুগলের আইকনটাও পেয়ে যাবো এখানে আমরা গুগলের যে আইকনটা রয়েছে সেটাও আমরা কিন্তু দিয়ে দিতে পারি ইনসার্টে ক্লিক করলে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে গুগলের আইকনটা চলে আসবে এখানে এখানে চেঞ্জ হয়ে গেল এই যে তো আমি এটা আগের পর্যায়ে চলে যাই কন্ট্রোল জেড দিয়ে দিচ্ছি আন্ডু করে দিচ্ছি এটা ফেসবুকের একটা রিভিউ সো এটা ফেসবুকই থাকবে ফেসবুক চলে আসছে এখান থেকে রিভিউ সেকশনের যে এই যে এটা এখানে আমরা পুরো রিভিউটা কপি পেস্ট করে দিব সেটা ফেসবুক থেকে হোক বা গুগল থেকে অ্যান্ড আমরা চাইলে এই যে রেটিংসটা এখানে যে ফাইভ স্টার থাকবে সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখে দিতে পারি ফোর পয়েন্ট নাইন ফোর পয়েন্ট এইট এরকম যে যেটা দিবে সেটা আমরা দিয়ে দিব ম্যাক্সিমাম ফাইভ রেটিংস সো এভাবে দিয়ে আমরা কিন্তু আপডেট বাটনে ক্লিক করতে পারি অ্যান্ড আমরা যদি চাই সেখানে আরও অ্যাড করব সো আমরা এখান থেকে অ্যাড আইটেম ক্লিক করতে পারি অথবা এগুলোকে আবার একটা কপি করে তখন কাজ করতে পারি তো এটাও খুবই ইজি একটা সিস্টেম রিভিউগুলো অ্যাড করার জন্য আমরা চাইলে রিভিউ লিঙ্কগুলো এখানে সেট করে দিতে পারি দেন আমাদের কাজ শেষ হলো আমরা জাস্ট আপডেট বাটনে হিট করে দিব আপডেট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের কাজ শেষ আমরা আমাদের অ্যাডমিন প্যানেলে আসলাম এখন আমরা দেখব কেউ যদি আমাদের সার্ভিস নেয় আমাদের যে যে সার্ভিসগুলো রয়েছে সাপোজ আমি একটু দেখিয়ে দিই আমাদের যদি কেউ সার্ভিস নিতে চায় সাপোজ আমি এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্টে যাই এখানে আমাদের সার্ভিসগুলো রয়েছে এখান থেকে সাপোজ বুক অ্যাপয়েন্টমেন্টে গেলাম এখানে গেলে আমাদের একজন ইউজার হিসেবে বা ক্লায়েন্টরা এখান থেকে কিন্তু এগুলো অর্ডার করতে পারবে এই সার্ভিসটা নিতে পারবে উনি এই পেমেন্টটা করে কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্টটা করে দেয় তো এরপরে আমাদের কাছে কোথায় এটা আসবে এটা আমাদের ইমেলও আসবে অ্যান্ড দেন আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারবো যে উকোমার্স উকোমার্সের আন্ডারে অর্ডার্স এখানে আসলে আমরা আমাদের অর্ডার লিস্টটা দেখতে পারবো কে অর্ডার করেছে কি কি যে যে ডিটেলসগুলো ফিল করে একজন ক্লায়েন্ট আমাদের অর্ডার করেছে সেই ডিটেলসগুলো আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারবো সো দ্যাট আমরা পরবর্তীতে সেই ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো তার ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নাম্বার সব কিছুই দেওয়া থাকবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি অর্ডার দেখাচ্ছে স্ট্যাটাস ফেল দেখাচ্ছে কোনো কারণবশত তো আমরা এটা ওপেন করি দেখি এই যে চোখ আই আই বাটনে ক্লিক করতে পারি আমরা প্রিভিউতে তাহলে কিন্তু আমরা তার ডিটেলসটা দেখতে পারবো সে পেমেন্ট করছে কোনটা নিয়েছে আমাদের সার্ভিস এবং সে কোথা থেকে সব ডিটেলসই কিন্তু আমরা দেখতে পারবো এবং তার কোনো নোটস থাকলে সেটা আমরা দেখতে পারবো
এবং এই ওয়েবসাইটে আমরা কিভাবে ইউজার অ্যাড করতে পারবো সেই জিনিসটা একটু দেখিয়ে দেই ইউজারসে যাব এবং অ্যাড নিউতে যাব এখানে একটি ইউজার নেম দিতে হবে যেটা কখনো চেঞ্জ করা যাবে না এবং ইমেল অ্যাড্রেস দেন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ওয়েবসাইট না দিলেও সমস্যা নেই এবং একটি পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আমরা এখানে কোন রোলটা দিব একজন ইউজারকে সেটা কি অ্যাডমিন কি না যদি অ্যাডমিন হয় তাহলে এভরিথিং চেঞ্জ করতে পারবে ওয়েবসাইটের এডিটর হলেও এভরিথিং চেঞ্জ করতে পারবে আপডেট করতে পারবে বাট অ্যাডমিনকে ডিলিট করতে পারবে না আর অথর দিলে জাস্ট ওয়েবসাইটে পোস্ট করতে পারবে ব্লগ পোস্টগুলো সেটা করা যাবে নর্মালি আমরা যখন কাউকে অ্যাক্সেস দিই দেখা গেছে এডিটর তাই দেয়া হয় দেন জাস্ট অ্যাড নিউ ইউজারে ক্লিক করলেই একটি ইউজার ক্রিয়েট হয়ে যাবে ইউজারকে তখন জাস্ট ইউজার নেম বা ইমেল অ্যাড্রেস অ্যান্ড পাসওয়ার্ডটা দিলেই সে লগ ইন করতে পারবে লগ ইন করার ইউআরএলটা সেম ওয়েবসাইটের ইউআরএল সাথে স্ল্যাশ দিয়ে ডাব্লু পি হাইফেন অ্যাডমিন দিলেই লগ ইন পেজে চলে আসবে সো এই ছিল ভিডিওটি আশা করি আপনি ঠিকঠাকভাবে বুঝতে পারেছেন অ্যাজ এ ইউজার কীভাবে এটা ম্যানেজ করবেন অ্যান্ড এরপরেও কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম